，大官人、嗯、来了，请。看我薄面，请勿动手。听他说，放开！绛色红缨，如烂漫莲花乱插，飞鱼袋内高插着庄金雀化喜庆宫，狮子湖中正攒着点翠凋零端正剑，牵几只敢张细犬，秦树队拿兔苍鹰。穿云俊虎盾戎狄，脱帽锦貂寻护指，吊枪锋利，就鞍边微露寒光，化骨团鸾，象马上时闻响震，鞍边拴髻，无非天外飞禽，马上擎台，尽是山中走兽，好似晋王临子赛。浑如汉武到长阳。这位带去家的军犯是什么人？小人东京八十万禁军枪棒教头，见姓林，名冲。因得罪高太尉，被栽赃问罪，赐配沧州。久闻这里有一个招贤纳士的好汉，柴进柴大官人，大人贵名？传播海语，谁人不晓？不想今日得见尊严，速生万幸。没想到是林教头，我柴进有失远迎啊！来，林教头，教头请坐，上酒。这里啊，一盘肉，一盘饼，一斗白米，还有这十贯钱，都给你。你要是要饭啊，一年也要不了这么多，拿去啊！哎，教头在此，竟敢如此怠慢。教头，向下村夫不知高低，千万不要怪罪。果子和酒呢？怎么还不上来？我和林教头要痛饮几杯。是。哥哥，谢柴大官人，林冲戴罪之身。不能持久，只是十贯钱不够，不敢多奢望，只想求柴大官人借林冲十两银子。<笑>教头到此，何言个借字啊？柴进此行出猎，没带多少银两，改天定把银两和棉衣一同给你送进牢城。林冲只想今日借得十两银子。区区几十两银子，全部奉献给教头。不，林冲不要这几十两，只要十两银子，当感激不尽。啊，好，就听教头的，就十两。<笑>
林冲谢柴大官人盛情，来日衔草相还。哎，江头，今天我们定当痛饮几杯。哎、啊，江头，不要光看着银两嘛，快快请坐。江头，请。大官人，教师到了。好、哦，快快有请来这里相会。是，教头来。洪教头，请。洪教头，里边请。啊，见过大官人啊。师傅啊，庄客都唤作教头，定是柴大官人的师傅，林冲进餐。啊，师傅，这位是东京八十万禁军教头林冲，这位是我的师傅，姓洪，也是个教头。我等前几天刚跟洪教头比了比，洪教头空手，我们几个人呐都敌不过他。不用拜了，起来吧。林教头如此躬身打理，师傅却不回礼，让人看了，很是不快。师傅，请坐。大官人见了，可是又不喜欢。教头，到我这里来坐，我一旁立身，给教头倒酒。大官人，你今天为何如此厚礼，款待一个配军？此人非比他人，乃是东京的八十万禁军教头。师傅为何如此轻待于他？那是因为大官人平日喜欢练习枪棒，不要见风就是雨。这些发配来的军人们，见了大官人，知道大官人喜欢结交，喜欢周济布施，所以呀、啊，他们都依草附木，说自己哼是什么棍棒教头，无非是为了混口饭吃。大官人，千万不要太认真呐、啊！哼，师傅，不要小看了人。我就是不相信他，他要是真有本事，使棒一看，我就认他是真教头。好，林教头，你意下如何？小人不敢。我存了你定是不会。你心里是怯了，你越是胆怯，我越是逼你林冲使棒一看。林教头，就给他计较一番如何？这洪教头是柴大官人的师傅，万一我一棒打翻了他，都不好看。<笑>林教头，你不必踌躇。这洪教头也是刚来我这里不久，只是在这里没有对手，所以眼高于顶，不见远山还比一山高。林教头，不必再犹豫了，我也想看看两位教头的本事。刚才柴进说的那番话。就是怕林教头碍于我的面皮，不肯使出本事来。一棒打翻我，好啊，来，我看你到底怎样能一棒打翻我。一棒打翻了我，这银子就是你的，请教头把银子放下。林教头，就与他比试一番，如何？大官人见笑了
。为什么？咱输了。两位还没有进行较量，怎么就输了呢？这个人身披巨甲，我就是赢了他，也是胜之不武，全当输了。这倒是我柴进少了计较，不过也容易。去十两银子来。哎，柴进大胆，还请两位大人把林冲身上的枷锁打开。牢城营内如果有任何事情的话，都算在我柴进身上。白银十两奉上。哎呦，大官人吩咐。啊、我们拿个杆没尿啊！哎，是，这又得了十两银子，又落得做个人情、哎，也不怕他跑了。打开他，不必解开枷锁，我愿带着枷锁，只是一棒打翻红教头。若是第二棒，我便算数。且慢，剩下的银子都在这里。两位教头比武，非比其他。这些个银子就算是个赌注，谁要是赢了的话，就全拿去。好你个林冲，又来争这个大银子。大官人，我今天要是赢不了他，我就不再当你的师傅。师傅只管使出本事就是。大家后退。拿酒来，我给林教头把盏。你不该欺人太甚，自惹难堪。教师这回受伤，又折了银子，当知道骄傲即是羞愧。
你受了伤，行动不便，赶快服点药吧，免得日后落下症状。你们几个把教师送回庄上去，把地上银两捡起来，奉送给林教头。是，是教头，横子里请，咱们今天痛饮几杯。林教头，来，教头。教头，有请。我不能拿这袋银子，林冲不是贪婪之人，我只想要回我那十两银子。洪教头，且慢。请把大官人借我的十两银子还给我。啊啊、师傅不可杀人。教师，你打不过我的，再打就是自取其辱。把银子给我，我卖个破绽给你。今天就摆成较量成平手的姿势，怎么样？日后你仍能在大官人的庄上行走。打不过你，我杀得了你！你这个贼配军，身披枷锁，赤手空拳，我看你能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？呀呀呀！呀，呀，赤手空拳！哼，我看你。能撑得了几时？是你自取其辱，逼林冲要银子，还想要我的命？你呀，你呀，你呀，你呀，林冲羞辱我，就是羞辱柴大官人。羞辱，羞辱庄生的没人庄客。你们平日里口口声声都叫我师傅，这会儿，这会儿咋能冷眼旁观呢？给我杀！大官人，快叫平手，不要生了劳成人犯呐！你们只管让林冲施展本事。你们看他的脸上有丝毫的怯色吗？也好让这些欺负赤手空拳、披枷带锁的人知道，欺人是自辱。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀
好个豹子头林冲，惭愧！教头心里可是只想，这些人都是我的门下，如何叫小可的面子上过得去？设法叫他们赢了，又不失自己性命吗？大官人知道林冲所想。林教头真个是，生死关头还能替他人着想。我柴进好酒好食相待，百般尊崇，为的就是让教头使出真本事来。要不？就是我柴进有眼无珠，是不是让我柴进抠出眼珠子来，扔在地上，扔在土里呢？好，那林冲就以棒作枪，看林家枪法十两银子，是林冲忍气吞声，不顾八十万禁军教头颜面，咬牙闭眼出言，向柴大官人乞讨借来，只为送给牢城管营，不被棒打致残，换得日后能挣扎着活着回到京城，与妻子团聚。他是戴罪立功，找回人的尊严，实在迫不得已。多有得罪！你这人好，好狠每次出来打猎，都不能让我尽兴，也不知道自己到底难过在哪里。这次出来狩猎，眼见这野外凄凉，草都添了黄，连那兔子身上也都是霜了。这些猎狗身上也都褪了毛。大官人。是不是在苦恼，不能为国家做事，要做个大宋的孟尝、信陵君，又不是楚楚
，林教头，知我者，林教头也。只是，不能请教头到我庄上，一连住上几天呢。林冲还有一事相求。啊，林冲家眷还在京城，还望大官人有空的时候，帮忙照顾一下。啊，此事好说，全都包在我身上了，你就放心吧。林教头，就此别过。你多保重，大官人，请带话给我娘子。林冲，身是四年，刻骨铭心。你是新到的犯人，太祖武德皇帝呢有旧制，凡是新来的配军，必先驮起来，吃一百沙威棒。如今呢，你既然感冒风寒，又未曾痊愈，这一百的沙威棒呢，全且记在账上。等以后病好了，再了却了吧。多谢周全。嗯这里有十两银子，麻烦送给管营大哥。哎，好说好说，林教头是个好男子啊！刚才我亲眼看见你的好本领，日常的洪教头与牢城营里有本领的人较量，都战无不胜，好生了得。教头，你轻易胜了他。林冲，知道柴伯哥哥心里想说什么。柴伯哥哥想说，以林冲的本领，要打要逃。都不是难事，怎么可以忍气吞声的留在这里？嗯，正是。林冲答应了自家娘子，有朝一日能够团聚。要不是为了再见自家娘子，叫她欣慰没有嫁错人，怎么可能支撑到现在？
，有人吗？过完僧人，前来投斋。端的一个寺院，怎是弄得如此破败呀、啊？看来那女菩萨话说的不虚啊！嗯？哎，你们这几个老和尚好没道理，任由洒家一个人在院子里叫唤，却没有一个人应口。不要高声。不要高声，把门关上。哎，大师，洒家是过往僧人，是来此投斋的。我们三日不曾有饭落肚，哪里有讨饭给你、啊？大师，俺是五台山的和尚。不瞒你们说，俺已经一日多，低米未进了。大师就看着，给俺弄半碗粥水填饱肚子吧。你是五台山的高僧，我们本应送斋于你，无奈。我们寺中僧众走散，班里斋粮都没有，我们几个都三天没吃东西了。哎，大师，俺就不信你这么大个寺庙，就连半碗粥粮都没有。我们这里原本是个大寺，香火旺盛，来往不绝。只因被一个和尚引来一个道人来此住持，把有的没有的都给毁了。这两个无所不为，把众生都赶出去了，只剩下我们几个老的走不动了，并且还让我们干活，还不管我们饭吃，还能有这种事儿？哎呀，大师，来来来，坐坐坐。这两个狗贼如此作恶，你们为何不去报官呢？哎，师傅，你不知，这里距离衙门又远，这是官军也见他不得。这和尚、道人、好生了得，都是杀人放火的人。这两个狗贼，换作什么名号？这和尚姓崔，法号道成，绰号生铁佛。道人姓邱，排行小乙，绰号飞天夜叉。这两个人哪里是出家人呢？只是。绿林中的强贼一般，如今住在后山的一座别院里安身。这两个狗贼，你们莫要怕他，洒家去找他算账。哎，大师，去你的！哈哈，大师，大师，嗯，你们这几个老和尚可是好没道理，这分明就熬了一锅香喷喷的粥饭，为何不给洒家吃啊？哈哈，你们不给洒家吃，洒家自己吃，哈哈。
。哎，大师，大师，我们求你了，我们好几天没吃。你欺骗撒娇，撒娇偏要吃。哎哎哎，你，嗯，大师，大师，哎呀，哎呀，大师，没事吧？师傅，我们确实三日没吃饭了。从村里抄花了粟米，胡乱熬点粥吃。大和尚，你又抢我们的吃！哎呀，好了好了，俺不吃你们的便是。你在东池，我在。飞，飞天道人，求长椅。我无妻时有可闲，你无夫时好。师傅，师傅，师傅，你们再次莫要出声，洒家去找他们。来来来来来，吃吃吃吃吃！你们这两个错鸟，为何把私人给荒废了？哎，来来来，师兄请坐，红饮一盏酒，听小僧说。来来来来来。哎，来，说，快与洒家说来，不然绝不饶你们。哎，师兄有所不知啊，原来毕寺是个好去处，田庄又广，僧众又多，只被那几个老和尚吃酒撒泼，将钱养了女人，又把长老们全排挤出去了，因此啊，就把寺废了，僧众们也都走了。钱也都卖了。好，我和这位道长是新来的住持。哈哈哈。啊，哦，我们正准备重修殿宇、重整山门呢。那为何这位妇人与你二位在此吃酒呢？啊，回禀大师，这位妇人是前村王有金的女儿，她父亲过去是这里的谭月。如今呢、啊，她呀家庭不好，她那个丈夫要身患重病，所以呀、啊、今天来此借点米。哎，是是是是是，我是看在她父亲的份上，才以好酒款待。我们呐、啊，别无他意，你别听那几个老和尚胡说八道。我，嘿嘿，大师，吃酒，哎，吃酒。这几个老和尚，果然是真的在戏弄洒家。嗯，走。嗯，你们几个老和尚敢戏弄洒家，是你们坏了常住，还敢说谎犯刁。师傅，你别听他们胡说，他看你手中有禅杖。而他没有兵器，不敢与你争辩，拿话搪塞你。拿话搪塞俺，师傅，你想想，他们又吃酒，又吃肉，我们连粥都喝不上，你说是不是？你再回去走一趟，看他们怎么说。说的也是。哪里来的野和尚？嗯、还敢管我们的闲事？赶紧出来受死！哈哈。你们这两个狗贼，洒家正要去找你们呢！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！站立！有两下子！呀！呀！呀！站住！呀！呀！呀！善哉，善哉！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
贼欺负洒家没了盘缠，这肚子饿得紧呐，要把洒家定取了你们两个狗贼的性命。嘿，哈哈，这偌大一片赤松林，却不能给洒家当酒肉吃。嘿，哎，那。大家就是做个强盗，也不能落得如此狼狈啊！难道暗示真要饿死在这儿了？嗯，哎。站住！洒家正好一肚子的恶气没地儿撒呢，哈哈，正好剥了你的衣服，当了换酒肉吃。站住！嗯，哈哈，哎，呀！叫什么？声音怎么那么耳熟啊？洒家是你爷爷。嗯嗯嗯，这，哎，这，我，这，我，这，我，这，这，我，这，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，我，这，怎么那么耳熟？哎呀，你这次好生啰嗦！洒家姓鲁名的，法号至春，看这儿了。嗯、哎，陆地下，还认得史大郎吗？哈哈哈哈哈！哎呀，原来是大郎啊！哎、哥哥，哎呀，哎呀，哎呀，兄弟啊，原来是你啊！你可把哥哥我给累坏了、啊哎哎！快坐下！哎，哎，来来，快坐下！哎呀，哎，大郎啊，上次魏州一别，你都去了何处啊？哎，自小弟与哥哥那日分别之后啊，次日便听说哥哥打死了镇关西，小弟呢就离开魏州城，四处游历。最近啊，没了盘缠，想在这赤松林里打些盘缠，没想到却遇到了哥哥。呵呵呵哎，哥哥，你怎么当了和尚？呵呵，哎呀，洒家杀了镇关西，便去了代州。这无奈之下
，秦老汉便举荐洒家去五台山出家当了和尚。却不料，那偌大个五台山，他竟容不下洒家。后来又知洒家去东京大相国寺看菜园子。哦，后来碰上豹子头林冲，我二人便结为了兄弟。哥哥，你也识得林教头，他最近怎样？哎，别提了。怎么了？这林教头遭高俅高衙内陷害，被发配到了沧州充军。洒家怕他一路遭奸人所害，便一路把他护送到了沧州，这才急着赶回东京，去照顾林家的老小。却不想，这一路花光了盘缠，这洒家这肚里饿得吃紧呐、啊。先前想到那瓦罐寺去化完斋饭充饥，却不料，哼！倒受了那两个鸟人的恶趣。哎，哎，哥哥，你肚子饿了，我这儿有些牛肉和烧饼，你吃不吃？吃，吃吃。兄弟有多少，但凡拿了。哎呀，来。哎呀，烧饼，慢些，慢些。你们这两个撮鸟，快快出来给洒家送死！哼哼，怎么，怕了？不敢出来与洒家斗个你死我活吗？好玩！考你个秃驴，还敢回来找打？哈哈哈哈！你们这两个撮鸟，胆敢恃强凌弱，今天便是你们的死期！嗯，是、嗯。嗯只下的拿命来！大家的厉害了吧？哈哈哈！哎，哼，哈哈，嗯，哎，哥哥，这回可出气了吧？哎，哎，多谢兄弟了啊！走，下山吃酒。哎，哎，兄弟，这二人在此作恶多时，想必一定敛了不少银两，里面还有几个和尚。遭他们的欺辱，我看不如找到银两拿来取取众人。大哥此言有理。哈哈哈哈走。那。哎呀，这两个天杀的鸟贼！哎呀，嗯。大哥，这贼人已经伏诛，你就莫要难过了啊。坏了。还有个妇人，啊！嗨，嗨，都怪洒家没能及时杀死两个狗贼，才
害死这么多条性命啊！大哥，你就不要自怨自责了，就当是老天爷要收了这许多命去，你就当是神仙，也勉强不来啊！啊！哎呀，洒家一人必不可敌呀、啊，不然绝不会让世界这么多恶人当道。啊、原以为大哥出家只是避祸，却没想真是有菩萨心肠啊！终身度尽，方证菩提。地狱未空，誓不成佛呀两元虽好，啊，却不是九炼之家呀。大郎，倒不如和洒家一同前去东京，可好？弟弟，我也想啊。可是先前我已经答应少华山那几个头领，准备投奔于他们。如今这世道如此不堪，还不如上山做个杀富济贫的强人。哎。兄弟说的是啊，如今这世道真是不平之事遍地都是。哥哥，所有金银全在此处。哎呀，这些银两，正好拿去接济先前让两个恶人加害的农户。啊，甚好。<笑>哎，兄弟，你路途遥远，这点银两，带着路上做盘缠。哥哥，我不要。你还要去东京照顾林教头一家老小，多有用钱之处。哎呀，不必推诿，来来来，拿着拿着。哎哎呀，我收下了。哎，嗯，哥哥，就此告别。后会有期，后会有期。嗯。保重，兄弟一路保重啊
是林教头吗？林教头，小二啊，你怎么在这里啊？这天寒地冻的，到小人店里叙旧吧。店？你在这儿开店？是啊，自从得了林教头的救济，小人便来到沧州，投奔了一个店主，姓王，开了一家酒店。恩公，快请进，快请进。恩公，您请坐，我给您倒碗热茶。来，恩公，喝碗热茶，好好。哎，屋里的，快快快，快出来！来，快来拜见恩公！恩公，哦、这位就是哦，八十万禁军总教头，豹子头林冲，林教头对吧？对对对对对。汗颜汗颜，再不可这样称呼了。怎的？啊？我夫妇二人正好没个亲眷，今天恩公的到来，真是从天降下呀！林冲是个醉酒，害怕玷污了你们夫妻二人的名声。哎,哎呀！恩公的大名，谁人不知？这是我们八辈子修来的福分。就是啊，以后有什么衣裳，就拿到家里来，缝补浆洗，名副手镯，还能做些针线活。对对对，酒好香啊，自己酿的。哎，五年的窖藏，恩公稍坐，我给你拿酒来。我给加把柴火，把炭火烧旺啊。哎。有人吗？